ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രീവിയസ് എൽ ഡി സി മാത്സ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലും എ ബി ഡി ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലും അംശം ചെതത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ അംശം ചെതത്തേക്കാൾ വലുതാണ് അതായത് ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ അംശം ചെയ്തത്തേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര പോവും ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനും ഫോർ ബൈ ഫൈവും കമ്പെയർ ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റും ഫോർ ബൈ ഫൈവും ക്രോസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ടേമിൻ്റെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ ഛേദവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എടുത്താൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വലുത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇവിടെയും ക്രോസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വലുത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വലുത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇവിടെ ഇരുപതാണ് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ വലുത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനേക്കാൾ വലുത് ഏതാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ടേകാൽ നാല് ആറേകാല് ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ആറര പത്തേകാൽ എട്ട് ഒൻപത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടേകാൽ നാല് ആറേകാൽ ഒന്നിനോട് ഒന്നേകാൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടേകാൽ കിട്ടും രണ്ടേ കാലിനോട് ഒന്നേ മുക്കാൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും നാലിനോട് വീണ്ടും രണ്ടേ കാല് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറേ കാല് കിട്ടും ആറേ കാലിനോട് എന്ത് കൂട്ടണം ആൻസർ അടുത്ത അടുത്ത പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഒന്നേ കാല് ഒന്നേ മുക്കാൽ രണ്ടേ കാല് ഇവർ ഏത് രീതിയിലാണ് കൂടി കൂടി പോയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നേ കാലിനോട് അര കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കൂട്ടിയ സംഖ്യ കിട്ടി ഒന്നേ മുക്കാൽ കിട്ടി ഇനി ഈ ഒന്നേ മുക്കാലിനോട് വീണ്ടും ഒരു അര കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കൂട്ടിയ സംഖ്യ കിട്ടും അതായത് രണ്ടേ കാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടേ കാലിനോട് എത്ര കൂട്ടണം വീണ്ടും ഒരു അര കൂട്ടണം രണ്ടേ കാലിനോട് അര കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ടേ മുക്കാൽ വേണം ഏതിനോട് കൂട്ടാൻ ആറേ കാലുമായിട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒന്നിനോട് ഒന്നേ കാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടേ കാല് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത സംഖ്യ ഒന്നേ മുക്കാലാണ് പിന്നെ രണ്ടേ കാല് അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ചെയ്ത സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നോക്കാം ഒന്നേ കാലിനോട് അര കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഈ ഒന്നേ മുക്കാലിനോട് വീണ്ടും ഒരു അര കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടേ കാല് ഈ രണ്ടേ കാലിനോട് വീണ്ടും ഒരു അര കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടേ മുക്കാലാണ് നമുക്ക് ഇനി ആറേ കാലുമായി കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറേ കാലെ അധികം രണ്ടേ മുക്കാൽ ആറും രണ്ടും എട്ട് കാലും മുക്കാലും ഒന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് ഒന്നും എത്ര ഒൻപത് ആറും രണ്ടും എട്ട് കാലെ അധികം മുക്കാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് ഒന്നും ഒമ്പത് അപ്പോൾ അടുത്ത പദം ഏതാണ് ഒൻപത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം 
5 square into 5 raised to 4 into 5 raised to 6 into etc. into 5 raised to 2 in equals 0 0.008 the whole raised to minus 30. I am in in the villa in the. Thumb go no come. 5 square into 5 raised to 4 into 5 raised to 6 into etc. into 5 raised to 2 in sum of 0.008 into 008 the whole raised to minus 30. If we have identity of A raised to M into A raised to N in the bar another A raised to M plus N. The base is same on power different on angular base are the power in the enum add in a raised to M into A raised to N equals a raised to m plus n. If we have 5 square, 5 raised to 4, 5 raised to 6, base l 5. Anu. Powers are different. Then we multiply the equal. Base l same. Then we have 5 square into 5 raised to 4 into 5 raised to 6. Then base l same. Anu. Base a is 5. Anu. a raised to m into a raised to n. a raised to m plus n. Then we add the powers. 2 plus 4 plus 6 plus 6 etc. plus 2n sum of point zero zero 0.008 the whole raised to minus 30. In e powers in the um can the m2 common at the above 5 2 common at the combo 1 plus 2 plus 3 plus etc plus n equals point zero zero 0.008 in the end of the 8 by 1000 and the whole raised to minus 30. In 1 plus 2 plus etc plus n, that is the n natural numbers in the sum and the n into n plus 1 and the 5 raised to 2 into e sum and the n into n plus 1 by 2 and sum of first n natural numbers n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 and then the sum e2 e2 cancel i 5 rise to back in the under n into n plus 1 equals 8 by 1000 the whole rest to minus 30 and power minus where we can get the end of reciprocal to come about 1000 by 8 the whole rise to 30 equals 1000 by 8 in the Varana Uttaram, Muti Idavati and Jana. I three eight two and a Harikimbo, Muti Idavatan Chitam, the whole rise to thirty. Summum, Muti Idavatanja, the whole rise to thirty. If the left side, base side than Anjana, upon Muti Idavatanja, Namka, Anjinda Ridi Leda, five cube and the Muti Idavatanja, Tiratanjani, Anjay rise to Munan Leda, the whole rise to thirty. Summum. A raised to n the whole raised to m and then a raised to n into m a raised to m the whole raised to n sum of a raised to m into n okay. 5 cube the whole raised to 30 above 5 raised to 3 into 30 that is 90 3 into 30 90 5 raised to n into n plus 1 in the bar another 5 raised to 90. With a base random 5 and upon the the powers in the arikim tulium arikim n into n plus 1 in the parana 90 anna add a third and a sanki gala the other or a sanki or a third on the good year sanki day product in the parana 90 anna. Now go option no cam on the option umbad n in umbad the good tal umbade into n plus 1 path, umba the end of path at ratum tonora. Up a n in umba than the value would thala, umba the n, n plus 1 or another 10, at ratum 90. Up a in the value atra 9, n and the varana 9. Put the answer option A. Nalam the chodium. Adder and irita sanghi gold, good and a palatode, on the putia, irnuti in batium by the kitum. Sanghigal, edoki 
അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ഒന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ ഇത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ടു വരും ഈ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഉത്തരം കിട്ടും നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി എത്രയാണ് വൺ ബി സ്ക്വയർ വൺ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും സ്ക്വയർ ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് കിട്ടും സ്ക്വയർ ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽസ് പതിനേഴ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ എല്ലാം ക്യാൻസലായിപ്പോയി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽസ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും പതിനേഴ് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനാറ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ടായിരിക്കും ആൻസർ എന്താണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ത് ഒരു സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ഒരു സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി താങ്ക് യു